বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার শুরু প্রসার এবং আধুনিক আয়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক জীবন্ত কিংবদন্তির নাম জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও একজন তরুণের নেই যিনি বাংলাদেশকে ক্রমাগতভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন যার নাম জাতীয় অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মালিক এখন টিভির বিশেষ আয়োজন হৃদয়ের গল্প অনুষ্ঠানে আজ শুনব জীবন্ত এই কিংবদন্তির কথা সঙ্গে শুনব বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার একাল ও সেকালের ইতিহাস আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল মালিক এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন মিসেস আশরাফুন নেসা মালিক আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি প্রথমেই মিসেস আশরাফুন নেসা মালিকের কাছে আসলে শুনতে চাইব যে আমরা বহুবার সারের জীবনের মূল্যায়ন শুনেছি চিকিৎসকের কাছে সাধারণ মানুষের কাছে একজন রোগীর কাছে সারের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়নটুকু জানতে চাই ইনশাল্লাহ ওনার সাথে আমি নিজেকে জড়িয়ে থাকি আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে আল্লাহ আমাকে ওনার মতো একজন হাজবেন্ড মিলিয়েছেন ওনার সব কাজে এত উৎসাহ এত কিছু আমি কোনো সময় ওনার কোনো কাজে বাধা দেই নাই সব সময় ওনার সাথে ছিলাম বরং উৎসাহ জুগিয়েছি যখন প্রথম জীবনে তো উনি কিছুই ছিলেন না একজন এম বি বি এস ডাক্তার এরপরে আস্তে আস্তে আমরা ইংল্যান্ডে গেলাম ওখানে উনি এম আরসিবি করলেন আমিও সহ সব সময় দুইটা বাচ্চাকে আমি সামলাতাম ওনাকে সহযোগিতা করতাম তারপরে উনি এখানে এম আরসিবি পাশ করে পাকিস্তানে আমরা ফিরে আসলাম এসে আবার হৃদরোগের প্রথম হার্ট অপারেশন যেটা ওইটা রাওয়ালপিন্ডির এম এইচ এ হলো ওইখান থেকে তারপরে বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশে তো কিচ্ছু তখন ছিল না একটা ইসিজি মিশিন এগুলো সামান্য কিছু ছাড়া আর কিছু ছিল না আস্তে 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 উনি গড়ে তুললেন এরপরে ফার্স্ট এখানে বাংলাদেশে প্রথম ফার্স্ট ওপেন সার্জারি হলো উনিশশো একাশি একাশি সালে এরপরে আস্তে আস্তে জানেন তো আপনারা সবই হৃদরোগ হলো ইনস্টিটিউট হলো তারপরে হৃদরোগ হাসপাতাল যেটা হার্ট ফাউন্ডেশন হলো আমার পক্ষে এই কাজগুলা করা সম্ভব হয়েছে যেমন বিলাতে যখন ছিলাম আমি তো খুব পড়াশোনা করতাম তারপরে আমার ট্রেনিংয়ের জন্য আসলো তো একমাত্র সহায়তা উনি ছিলেন এবং আমার দুইটা এক ছেলে এক মেয়ে ছিল ওনার সাথে উনি দেখাশোনা করেছে না করলে আমার পক্ষে সম্ভব হতো না তো ওনাদের ডিমান্ড কম ছিল সব সময় সহযোগিতা দিচ্ছে এবং এর ফলেই আমার এই পথ চলা সহজ হয়েছে কারণ গড়ের মধ্যে যদি শান্তি না থাকে তো অটোমেটিক্যালি আপনি শান্তিতে কিছু করতে পারবেন না এবং আমার উপরে যখন দায়িত্ব হলো পাকিস্তানে একটু আগে উনি বলছেন যে কাজলদির এমআরসিপি করার পরে বলা হলো যে কাজলদির ট্রেনিং এই ট্রেনিংয়ের সময় উনি সহায়তা দিয়েছে উৎসাহ জুগিয়েছে এবং এরপরেও আমার জীবনে যতটুকু এগিয়ে যাওয়া ডেফিনেটলি আমার অবদান স্বীকার করি এবং এটা না হলে আমার পক্ষে সম্ভব হতো না খুব মানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম যে এই যে আপনাদের নিজেদের বোঝা পড়া এবং পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টি আমি ম্যাডামের কাছে আরও জানব যে একজন চিকিৎসককে আমরা দেখি যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি আঠারো উনিশ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করেন সাধারণ চিকিৎসকের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এমন দেখে থাকি আর তিনি বাংলাদেশকে যেভাবে হৃদরোগের চিকিৎসার প্রসার যতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন ওনার আসলে এই কাজ করার ক্ষমতা এবং এই কাজ করার যে সাহস এটার মূল্যায়ন আপনি কীভাবে করবেন না ওনার তো সব সময় দেখতাম যে যে কোনো কাজে উৎসাহ খুব বেশি উনি উৎসাহ পাইতেন ওনাকে পারতেন কোনো সময় মানে কোনো কাজে আমি তো বাধা দিই একেবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গল্পটা শুনতে চাই আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন আমার বলেন সকালে আমরা আর্লি মর্নিং প্রজারে নমাজ পড়ে তারপরে সাড়ে সাতটার দিকে উনি বেরিয়ে যেতেন হসপিটালে চলে যেতেন উনি যাওয়ার পরে আমি সংসারে কাজ বাচ্চাদের রেডি করে স্কুলে পাঠাতাম ওদেরকে আবার স্কুলের টাইম যখন হতো আমি গিয়ে ওদেরকে আনতাম বেশিরভাগ সময় আমি আনতাম খুব উনি খুব কম সময় পাইতেন উনি তো আর বেরোতে পারতেন না তো ড্রাইভারের সঙ্গে আমি তো ওরা ছোটো ছোটো ছিল তারপরে এখন দুপুরে লাঞ্চ খেতে উনি কোনো দিন টাইম মতো আসতে পারতেন না হয়তো আসতেছেন বললেন আমি আসতেছি এই সময় কোনো সিরিয়াস কেস এসে গেলো আবার ওইটা নিয়ে ব্যস্ত কোনো দিন আড়াইটা কোনো দিন তিনটা এবার কোনো দিন হয়েছে সাড়ে তিনটা চারটার দিকে উনি আসছেন এইগুলা করে চলতো আগে এরপরে ইভিনিংয়ে একটু রেস্ট করলেন তা দুপুরে তারপরে বিকালে যা কাজ টাজ আছে একটু করলেন বই টই পড়া এইগুলা রুগী আসলে একটু তখন তো প্র্যাকটিস করতেন 
একটু রুগি টুগি দেখলেন এরপরে রাতে খুব খুব মানে সিম্পল লাইফ আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে যাই দশটার দিকে এই খাওয়া দাওয়া করে দশটা দিকে এখনও সেরকমই চলছে এখনও সেরকম চলতেছে এখনও যে উনি রিটায়ার করছেন আমি টের পাই না মানে বোঝা যায় না এখনও ওনার সে মাঝে মাঝে এখন তো আগে তো প্রতিদিনই যেতেন হাসপাতালে এখন বয়স হওয়ার পরে একটু কম যান হ্যাঁ এই বয়স হয়ে তার তো কাজের উৎফুল্লতা না না কমে না কোনো কিছু কমে নেই উনি সেই যেদিন যাওয়ার পরে হাসপাতালে যাবে না আরও আলি মনে গেছে সাড়ে ছটা সাতটা থেকে আলি একবার আবার আজকে হসপিটালে যেতে হবে যেতে হবে এই করে সকাল থেকে সকাল থেকে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় ধন্যবাদ আমি সারের কাছে জানবো আমরা যদি একেবারে বাংলাদেশের শুরুর দিকের ইতিহাস বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার শুরুটা কিভাবে হলো আমরা যদি স্বাধীনতার আগে এবং ওই সময়টার গল্প শুনতে চাই আপনি বলবেন দেখেন আমাদের দেশ স্বাধীন হলো সেভেন্টি ওয়ানে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তখন যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন তখনকার দিনে বাংলা তখনকার দিনে তো ইস্ট পাকিস্তান ছিল কিছুই ছিল না কার্ডিওলজি ছিল লিমিটেড স্টেথোস্কোপ আইসিজি মেশিন নেক্সট ডে আর যারাই আমাদের এখানে প্রফেসর অফ মেডিসিন ছিলেন ওনারা কেউ কেউ কার্ডিওলজি করতেন কিন্তু শুধু কার্ডিওলজি না সব মিলে সব কিছু করতেন তো আমি আসলাম নাইনটিন সেভেন্টিতে ইলেকশনের আগে তখন পাকিস্তানে অলরেডি ওখানে ওখানে কার্ডিয়াক সেন্টার হয়েছে আমি করেছি এবং ওপেন হার্ট হয়ে গেছে তখন চেষ্টা করে এই দেশে আসলাম ডেপুটেশনে যাতে করে গড়ে তোলা যায় তো দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর কিছু করা গেল না তারপরে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসলেন তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ এবং কার্ডিওলজির কিছুই নাই আপনি জানতেন যে পাকিস্তানে তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানে অনেক কিছু হয়ে গেছে এবং আমিও যে করেছি সেটা জানতেন এবং ওনার চেষ্টা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না তবুও এই অবস্থার মধ্যেও আমি বলব জাতির পিতা সেভেন্টিতে আধুনিক কার্যালয়টি শুরু হয়েছিলেন নাইনটিন সেভেন্টিতে সেই সময়ে পিজি হসপিটালের আটটা শিশু প্রথম শুরু হলো তারপরে আস্তে আস্তে আবার নাইনটিন সেভেন্টি এইটে হলো আমাদের এই ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওসোলারিজিতে তারপরে আস্তে আস্তে দক্ষ জনসতি গড়লা উঠল আমি রিটায়ার করলাম তারপরে হার্ট কন্ডিশন শুরু হলো আর এর ভিতরেও রিউমেটিক ফিভারের জন্য একটা প্রজেক্ট হলো এটাও আমি চেষ্টা করে হয়েছিল এবং আমার এখনও মনে আছে যখন মৌলানা বাসানি খোল নেয় ওনার হার্ট অ্যাটাক হলো তখন আমি আর নুরুল ইসলাম সাহেব গিয়ে ওনাকে না হেলিকপ্টারে নিয়ে আসছিলাম এবং হেলিকপ্টারে যখন আসলেন পিজিতে আমার আন্ডারে ছিলেন এবং চিকিৎসা চলতো তো বঙ্গবন্ধু তখন কিন্তু মৌলানা বাসানিকে দেখার জন্য প্রায় আসতেন এবং আমার তো খুবই ক্লোজ এবং আমি কাছেই থাকতাম এবং আমার এখনও মনে আছে মৌলানা বাসানিকে জাতির পিতা খুবই সম্মান করতেন এবং হুজুর হুজুর বলতেন বুঝছেন তো প্রায় বলতেন হুজুর আমাকে দোয়া করেন আমি যেন সাধারণ দুস্ত মানুষের যেন মুখে হাসি ফুটাতে পারে এবং আমি এই বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ যেহেতু আসলো আমি জানতে চাই যে ওই যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ে কিংবা এই যে দেশের মানে একটা সংকটকালীন পরিস্থিতি উনি চিকিৎসা সেবাটা এবং চিকিৎসা সেবার প্রসারটা মানে কতটা উপলব্ধি করতে পারে খুব ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছেন ভীষণভাবে এবং আমি তো দেখেছি আমি এবং জাতীয় দেহ নুরুল ইসলাম মাঝে মাঝে যেতাম এবং কার্ডিওলজি যারা ছিলেন যেমন সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার পেশেন্ট ছিলেন মোল্লা জালাল বঙ্গবন্ধুর খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলেন ওরা অনেক পেশেন্ট ছিলেন আমার এবং আমি খুব ক্লোজলি দেখেছি উনি যে ভাই বলতেন যে আমার তো অনেক কিছু করার ইচ্ছা হয় সামর্থ্য নাই তার দেশ এটা গড়া তোলা কত কঠিন মনে প্রাণে অনেক চেষ্টা করে এটা খুবই মানে চিকিৎসার জন্য তিনি সে তখন থেকে তার চেষ্টাটা অনেক বেশি ছিল আর কি আপনার কাছে আসবো আমি আপনার কাছে আবারও ফিরবো যে আপনি আসলে দুদিক থেকে গর্বিত এমন একজন সম্মানিত মানুষের সহধর্মিনী আপনার একইভাবে আপনার মেয়ে কিন্তু সারা বিশ্বে বলা যায় একজন স্বীকৃত কার্ডিওলজিস্ট এবং বাংলাদেশের হৃদরোগের আধুনিক কায়ন কিংবা এই চিকিৎসাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুজনেরই অবদান আছে আপনার কেমন লাগে মার্শাল খুবই ভালো লাগে খুবই নিজেকে গর্ববোধ করি এটা সবই আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর দান 
আর আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা এত ভালো যে কোনোদিন বলতে হয় না যে তুমি পড়াতে বসো সব সময় নিজের কেটে পড়তো এখন দেশে বিদেশেও নাম বিদেশেও যায় আর যে সাবজেক্ট নিয়ে করছে এটাও বাংলাদেশের মধ্যে হতো কার্ডিওলজিতে অনেকেই করছে এই চলতেছে আর কি ইনশাল্লাহ ভালো আচ্ছা তো মেয়ের ব্যাপারে মেয়ে যে এই পর্যায়ে চলে আসবে সেটা কি আসলে আপনার ভাবনায় ছিল কি না ভাবতাম আমি যে আমার মেয়ে মার্শাল্লাহ যখন এত ইন্টেলিজেন্ট এত ভালো কোনো সময় সেকেন্ড হয় না সবসময় ফার্স্ট হয়ে আসছে পড়াশোনা এত ভালো ইনশাল্লাহ কিছু একটা হবে ছোটোবেলা থেকে ওকে দিয়ে আমার একটু কিছু আর কি দেখতাম যে সবসময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতো ওর বই এত বই পড়তো বেশি যে মাঝে মাঝে ওর চোখে লাল হয়ে উঠতো তখন ডাক্তারের কাছে গেলে বলতো যে ওকে বই পড়া বন্ধ করে সবসময় এত পড়াশোনার ঝোঁক ছিল আর কি এবং এই যে এই পর্যায়ে পর্যন্ত আপনারা যে আপনার মেয়ে সহ একসাথে আছেন এটা আপনার বাড়তি আনন্দের কারণ এটা 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 আমার আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া এটা আমার খুবই আনন্দ যে আমি ওসে একে আমার সাথে রাখতে পারছি আমার ওকে বিয়ে দেওয়ার আগে থেকে আমার সবসময় এটা চিন্তা হতো আমার মেয়ে তো চলে যাবে সবসময় আল্লাহ কাছে চালো আমার মেয়ে যেন আমার কাছে থাকে আল্লাহ যে আমার এই দোয়াটা শুনেছেন এটাতে এটাতে আমি আল্লাহর লাখ লাখ শুকর আদায় করি আপনার মেয়ে আপনার চক্ষু শীতলকারী হয়েছে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় স্যার আপনার কাছে জানবো যে বাংলাদেশের এই আধুনিক আয়নটা আসলে কখন থেকে শুরু হলো সেবা তো শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পরপর বা আগে আপনি যেটা বললেন কিন্তু মাইলস্টোন বলা যায় আধুনিক প্রথম সেভেন্টিতে প্রথম শুরু হলো শিশু দিয়ে আধুনিক যাত্রা তারপরে তো আপনারা জানেন সেভেন্টি ফাইভে এই অবস্থা হয়ে গেল দেশের কত কঠিন অবস্থা হয়ে গেল তখন তার একটা ঘটনা আমি বলি দেখেন বঙ্গবন্ধু যখন এই হয়ে গেল অবস্থা তখন তো তারা অনেকেই ভাবল যে পিজির দায়িত্ব নতুন ইসলাম চেঞ্জ করতে তখন আমাকেও তখন বলা হয়েছিল কিন্তু আমি তখন এটাই বললাম যে দেখেন আমি তখন প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি যে আমি আসছি কার্ডিওলজি হিসাবে এবং আমি চাই বাংলাদেশের কার্ডিওলজি হোক কার্ডিওলজি হোক পিজিতে যদি আমি ডিরেক্টর হই তাহলে কিন্তু এই পিজিও হবে না আর পিজি ডিরেক্টর যে কোনো জন হতে পারে আর কার্ডিওলজি হবে না সুতরাং আমি কার্ডিওলজি থাকতে দেন এবং এই কথাটাই শেষে রাজি হয়ে রইলেন এবং নুন জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সাহেব থাকলেন চেঞ্জ হয় নাই উনি ডিরেক্টর থাকলেন আর আমি তখন চেষ্টা করলাম যে কার্ডিওলজিটাকে আস্তে আস্তে নিয়ে দিই তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু ওই সময়ে মানে কার্ডিওলজি কি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তখন আপনি এর প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করলেন এটা কিন্তু আমার যেতে ধারণা ছিল যে মানুষে প্রগ্রেস তো হচ্ছে প্রগতি প্রগ্রেস হচ্ছে প্রগ্রেসের সাথে সাথে মানুষের জীবন দ্বারার সাথে সাথে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যেরকম হচ্ছে তখন শুরু হয়ে কাটে লোদি ছিল ওদের নাম্বার ওয়ান তো আমাদেরও এরকম হয়ে যাবে কারণ এটা স্টপ থাকবে না আমাদের এখন থেকে যদি না করি তাহলে আমাদের চলবে না তো এর শুধু দক্ষ জনশক্তি একজন তো হবে না আরও অনেক লাগবে এই উদ্দেশ্যেই আমি ভাবছিলাম যে এটা ইনস্টিটিউট করা ইনস্টিটিউট করলে দক্ষ জনশ্রুতি গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ আজ স্প্রেড করবে তো এটা সময় লাগে আর মেশিন শুধু মেশিনে তো হয় না মেন বিহাইন্ড মেশিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য তো আমার ওই তো আমার স্বপ্ন ছিল সাধনা হয়েছে এবং আল্লাহর আমি সবচেয়ে বলবো আল্লাহর মেহরবানি এবং আমার পারিপার্শ্বিকতা যেটা আমার পরিবার বিশেষ করে ফুল সাপোর্ট না পেলে সম্ভবত না আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি মিসেস আশাফুন নেসা মালিক আপনার কাছে যেটি জানতে চাইব যে আপনাদের জীবনের খুব মনে পড়ার মতো গল্প যেটা এখনও আপনাকে আনন্দ দেয় এমন একটি গল্প আপনার কাছে শুনতে চাই আপনাদের দুজনের আমাদের সময় তো এখন তার লোক বিয়ের পরেই হানি মনে যায় আমাদের হানি মনে হয় মনে কিছু না বিয়ের পরে উনি চলে গেলেন পাকিস্তানে আমি থাকলাম পরে পাঁচ ছয় মাস পরে উনি আমাকে ব্যবস্থা করে নেওয়ালেন ওইখানে গেলাম একবার উর্দুও জানি না বুঝতে পারতেছেন তো তারপরে আস্তে আস্তে উর্দু শিখ বলা শিখলাম চলতে থাকতো এইভাবে দিয়ে এখানে প্রথম ফার্স্ট পোস্টিং ওনার দিয়ে এখানে দিয়ে এখান থেকে আসলাম ক্যাম্বেলপুরে ক্যাম্বেলপুর থেকে পিন্ডি তারপরে চলে গেলাম আবার বাইরে বিদেশে ওখানে থাকলাম থাকার পরে আবার আবার ব্যাক করলাম এই চলতেছিল এবার ভালোইভাবে চলতেছিল এরপরে 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এখানে আসলে যুদ্ধ টুদ্ধ হলো অনেক কিছু যাক এরপরে ওনার কার্ডিওলজির জন্য জাপান যেতে হলো ওই সময় খুব ভালো মুভমেন্ট গেছে আমরা গেছি জাপান ফিরা করছি ওই সময় লাইফ কতদিন ছিলেন বেশি না পনেরো বিশ দিন ছিলাম খুব ঘোরাঘুরি করছি এবং ওটা ফয়সালা হলো এখানে আমাদের ইয়ার্ডিতে মিটিং এ দুই লক্ষ মিলিয়ন বুঝছেন দিবে তারপরে আমি গেলাম ডেলিগেশনের হেড হয়ে ওরা দাওয়াত দিল ওই দাওয়াতের সময় আমি ছিলাম আর ওনার গিয়েছিল দুই সপ্তাহ ছিলাম এবং দেখেন ওখানে আল্লাহর অশেষ মেহরবানি তখন আমাদের এখানে নতুন ইকুইপমেন্ট আসবে এটা লিস্ট হয়েছে এবং যখন আলোচনা হচ্ছে টেবিলে তখন হঠাৎ আমরা আলো কোথায় টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ানের তাকে কী হয় কীভাবে কী করা যায় লিস্ট করা যায় হঠাৎ আমার মনে হলো আজকে যে এই চুক্তিটা আমরা ফাইনাল করে নিচ্ছি যদি আরও কিছু বেশি লাগে তো তো পাওয়া যাবে না তো তো ইনকমপ্লিট থেকে যাবে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে দেখতে তো আল্লাহ তালার মেহরবানি তো আমার হঠাৎ মনে হলো যে আমি তো অন্যভাবে শুরু করলাম আমি বললাম যে দেখেন এই যে আজকে জায়গা বা জাপান গভর্নমেন্ট আমাদের সহায়তা দিচ্ছে ইট উইল বি এ সিম্পল অফ ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড জাপান তোমরা যদি তোমাদের লোকজনও যাবে কাজ করবে সব ইকুইপমেন্ট যদি না থাকে তো ওরা তো কাজ করতে পারবে না তোমাদের বদনাম হবে তাদের এখন তো আমার মনে হয় তোমাদের যারা এক্সপার্ট আছে তাদের সাথে বসে আলোচনা করে কী কী লাগবে মিনিমাম এক একটা যন্ত্রপাতি যদি না দাও তো ওরা গিয়ে বসে যাবে কারবে পারবে না তো ওটা করা যায় তো এই লিস্টটা আমার মনে হয় ওদের নিয়ে যদি আমরা বসে করি ওয়ার্কিং তারা কাজ করতেছে দাম জানে জিজ্ঞেস করে এটা আনতাজ করে অ্যাপ্রক্সিমেট তখন সুবিধা হবে তাহলে আমাদের দুই দুকে লেবে পরে দেখেন একবার হয়ে গেলে চেঞ্জ করা বহুত মুশকিল হবে এটা বলার পরে তখন ওই যে হেড হচ্ছিল ওদের সে আর আমার সাথে ছিল আমি গেছিলাম বাংলাদেশ থেকে আর জাপান এমবেসি আমাদের যারা এমবেসির ছিল দেওয়ার উইথমি আর আমি লিড করতে দিলাম বলার পরে ওদের যে লিডার এ বলো আলোচনা করলো ওদের সাথে করে বলো যে না ঠিকই তো বলছো যে গুড সাজেশন কুইকলি তারা দে ডিসাইডেড তো ওসাকা ছিল ওদের ওই হেড এন সি বিসি কাটি বছর এমনি যেটা ছিল ওসাকাই ছিল ওসাকা আমরা ডিসিশন হলো তো ওসাকায় চলে গেলাম পরের দিন ওসাকায় গিয়ে ওখানে থাকলাম থেকে ওদের নিয়ে লিস্ট করে তখন দেখা গেল সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ান দুইশো মিলিয়ন ইয়ান থেকে সাতশো মিলিয়ন এনে দেখা গেলো এটা না হলে হবে না তখন তারা গভর্নমেন্টকে বললো গভর্নমেন্ট হেড টু এগ্রি কারণ ওই যে স্পেশালিস্টরা বলছে যে তোমরা যদি এই ইকুইপমেন্ট না দাও মিনিমাম তাহলে এইট উইল নট বি ফাংশনিং ফাংশনিং করতে হলে এটা দিতে হবে তো দুইশো থেকে সাতশো মিলিয়ন এনে এটা বিরাট এটা এবং তখন আমার এখনও মনে আছে তো সেক্রেটারি সত্তার সাহেব ছিলেন একজন পপুলেশন কন্ট্রোলে ছিলেন উনি তখন ছিল জাপানে তখন আমাকে বলো যে খুব ভালো ইয়ে হয়ে এক্সট্রাক্ট করতে পারবো তো আল্লাহর মেহরবানি আর ওই সময় যেটা উনি বলবো ওই সময়টা খুব ভালো সময় ছিল এবং আমরা উনিও ছিল আমরা ছিলাম তারা খুব ভালো আদর যত্ন করেছে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছে এটা বিরাট একটা আমাদের খুবই আমি আপনার কাছে আসবো ম্যাডামের কাছে জানতে চাইবো যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি যে ষাট বছর সত্তর বছর হলেই মানুষের মধ্যে একটা বুড়ো হয়ে যাওয়ার একটা চেহারার ছাপ পাওয়া যায় স্যার হচ্ছে তিরানব্বই চুরানব্বই দাঁড়িয়ে আছেন আপনি আশি পেরিয়েছেন আপনাদের এই যে মানে এখনও চেহারার মধ্যে যে তারণ্য ঠিক রিপোর্ট সেটার পেছনে রহস্য জানতে চাই যে আপনাদের কেমন জীবনযাপন কীভাবে এমন আমরা খুব সিম্পল লাইফ খুব রেগুলার মেনটেন করতাম থাকা মানে খাওয়া এই যে এত ব্যস্ততার মধ্যে উনি দুপুরে আধা ঘন্টার জন্য না হলে শুইতেন রেস্ট করতেন এই যে এক নাগারে সারা দিন করে আবার প্র্যাকটিস করা এগুলো না উনি দুপুরে যদি দুইটা আড়াইটা এবং তিনটার সময় আসেন খাওয়া দাওয়ার পরে অন্তত হাফ এন আওয়ার রেস্ট করতেন এটা হলো ওনার রেগুলারটা কোনো সময় আমরা রাত্রে বারোটা বলতে পারবো না রাত আমরা বারোটা হয়েছে ঘোরাঘুরি করছি আমাদের এই এক টাইম আমরা সাড়ে দশটা ম্যাক্সিমাম এগারোটা এরপরে আর জাগিটা আমরা শুয়ে যাই 
पढ़ाशुना <laughs> बर्तमान বাংলাদেশ হৃদরোগের চিকিৎসায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে কোন জায়গায় দেখতে চান কোন চিকিৎসা আমরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে শুরু করতে পারি নাই বা কেন এখনও বাংলাদেশের মানুষ এই পার্শ্ববর্তী দেশ বা বিভিন্ন জায়গায় হৃদরোগের চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন এখন দেখেন এক নম্বর আমাদের চাহিদার তুলনায় ফেসিলিটি এখন যথেষ্ট না এখনও কিছু কম আছে আর বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটা কমেছে কিছু লোক তো যাবে কিছু লোক যাবে ইন্ডিয়ার থেকেও যায় অন্য দেশ থেকেও যায় এটা যাবেই এবং আমার মনে হয় আমাদের কমাতে হলে আরও ফেসিলিটি বাড়াতে হবে ফেসিলিটি বাড়াতে হবে এবং আমাদের কিছু কিছু যে জিনিসটা হলো এখন একজন স্পেশালিস্টের দেখতে হবে অনেক রুগীকে কেউ ঠিক সময় দিতে পারে না তো আমরা যদি নাম্বারটা বাড়াতে পারি তাহলে সময় দিতে পারবো এবং রোগীর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে তো আসল হলো ফেসিলিটি ক্রিয়েট করা শুধু যন্ত্রপাতি দিয়ে না ম্যান পাওয়ার দিয়েও তখন আস্তে আস্তে আমরা রোগীদের বারো বলতে পারবো এখন সময় পায় না তো একজন চিকিৎসা আমাদের হার্ট ফাউন্ডেশনে আমি দেখি তারা যতজন লিস্ট দেয় এরপরে অনেক রিকোয়েস্ট আসে জায়গা দিতে পারে না জায়গা দিতে পারে না তো আরও সেন্টার আসলে হওয়া উচিত কি না প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমাদের আরও অ্যাডভান্সমেন্টের প্রয়োজন আছে আরও আছে আরও আছে এবং দক্ষ জনসতি আরও করতে হবে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে তবে এটা আল্লাহ আসো শেষ আমি বলবো আমাদের যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন এরা যথেষ্ট করেছে এবং আমরা সেভেন্টিতে যেটা বললাম আমাদের কিছুই ছিল না কিন্তু এখন আল্লাহ রসের মেহরবানিতে আমরা বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে চলে গেছে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে আরও করতে হবে এবং প্রিভেনশনের উপরে আমাদের জোর দিতে হবে আর আরেকটা যেটা আমি বললাম যে আমাদের এটাই শেখাতে হবে যে সবাই পরম ধর্ম নৈতিকতা মানবিক গুণাবলী বিকাশ এগুলোর সাথে সাথে বৈষয়িক শিক্ষার সাথে করতে হবে এবং এটা মনে রাখতে হবে আমাদের যে আপনার ইচ্ছা থাকতে হবে ইচ্ছা শুধু ইচ্ছা শুধু ইচ্ছা হবে না স্বপ্নে শুধু হবে না স্বপ্নের সাথে অ্যাকশান দরকার অ্যাকশন না হলে হবে না প্ল্যান হয়ে অ্যাকশন করতে হবে এবং তখনই দেখবেন সৃষ্টির নিয়মে আল্লাহর রহমত আসবে এটা নবটি উৎসব এবং এটি কোরআন শরীফের আয়াত আছে না আল্লাহ কোনো জাতির পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ সেই জাতি আপনি না করলে কিছু পাবেন না আল্লাহ সৃষ্টির নিয়ম করে রেখে দিয়েছে সুতরাং আমাদের ইনশাল্লাহ হবে এবং আরও করতে হবে ফেসিলিটি ক্রিয়েট করতে হবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এই ছিল আজকের হৃদয়ের গল্পে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন